egy korábbi videómban, az 57 ben linkje a leírásban, beszéltem a mikrohullámos ütő káros hatásairól, mert pontosabban arról, hogy semmilyen káros hatással nem rendelkezik az egészségünkre nézve. Igyekeztem a lehető legérthetőbb nyelvezettel felvázolni, hogy mi az a termodinamika, és hogy miért nincs különbség a gyufa lángja és a mikrohullámok által előidézett, részecske mozgást, rezgés, gyorsító hatások között, ami részecske mozgást vagy rezgést hőnek nevezünk. Hát erre a levezetésre szerintem mindenki, aki rendelkezik a logikus gondolkodás képességével, azonnal megvilágosodhat az említett kérdéskör tekintetében. Ennek ellenére hát azért mégis kaptam néhány olyan kommentet, amitől ha lenne hajam összeborzoltam volna, úgyhogy ezekkel igazából nem is tudtam mit kezdeni. De voltak még olyan hozzászólások is, amelyekkel már tudtam mit kezdeni, hogy ha például egy kis állatot, mondjuk egy macskát mikrohullámmal melegített étellel letetsz, akkor az pár héten belül elpusztul, és ezt nagyon bizonygatták kommentekben ezt, és a másikat is, amit most mondok, hogy, hogy ha például egy szobanövényt mikrohullámmal melegített és visszahűtött vízzel öntözöl, az maximum 10 napon belül ugyancsak elpusztul. Hát ezt a néhány kommentet én azzal reagáltam le, hogy hát akkor bizony az embernél ellenálló életforma nem létezik a bolygón, úgyhogy akkor nagyon jól össze vagyunk rakva. Én viszont kivételesen ellenálló vagyok, sőt szuperhős szervezettel büszkélkedhetem, hiszen legalább 25 éve napi szinten mikrosütőben melegítem az ételt. Ezen belül pedig volt egy minimum 10 éves időszakom, amikor a reggeli teámhoz is mikrohullámúban forraltam fel a vizet minden egyes reggelen. Legalább 10 éven keresztül. És azt sem mondhatom, hogy újabb, korszerű mikrohullámos ütöt használok, mert még mindig ugyanaz megy nálam, konkrétan a, a második, amit vásároltam életemben 2002-ben, 21 évvel ezelőtt. Jó, oké, akkor erről ennyit. Most lássuk a kísérletet. Szeretek biztosra menni, ezért nem 10, hanem 15 napig öntöztem a szobanövényt mikrohullámokkal forralt, majd visszahűtött vízzel. Hogy véletlenül se legyen a növények által kedvelt állott víz a történetben, tehát semmiképpen se kedvezzek neki. És még tovább fokozzam a növény gyötrelmeit, ezért minden egyes napon friss csapvizet forraltam mikrohullámos ütőben. Aztán szépen visszahűtöttem. Egy... Rövid bevágással szemléltetem a víz forralását, majd miután ugye visszahűlt az öntözést, ezt követően pedig jönnek a naponta készült fényképek, vagyis 15 fénykép. A forralást és öntözést csak egyszer láthatjuk, mert minek ugye 15-ször túl válna, de minden nap elvégeztem. Pontosabban két napot, hogy egészen pontos legyek, a hatodikat és a tizenegyedik napot kihagytam, mert már annyira, annyira vizes volt a föld, hogy attól féltem, hogy kirohad a növénynek a gyökere. Jó, hát akkor most lássuk a bejátszást, majd ismertetem pár mondatban a tapasztaltakat.
Remélem egyértelműen lejött a fényképekből, hogy mennyire viselte meg a növényt a mikrohullámokkal forralt víz. A mikrohullámos sütőben forralt víz. Én mindenképpen azt látom, hogy semennyire, sőt, még stagnálást sem mutat az állapota. Ehelyett kicsit nagyobb, erősebb, mindenképpen egészségesebb állapotban van, mint amikor elhoztam a boltból. Még így is, hogy kétszer egy napra fel kellett függesztenem az öntözést, mert már félő volt, hogy kirohadnak a gyökerei a sok mikrohullámos sütőben forralt víztől. Ami ugye minden nap frissen forralt és visszahűtött víz volt. Tehát még csak nem is az, hogy állott, felforralt és állott víz, amit szeretnek a növények, hanem mindig frissen forraltam. Egyébként eredetileg csak 10 napra terveztem ezt a programot, ö, ö, annak megfelelően, amit hangoztatnak, hogy 10 nap és kész vége elpusztul a növény. De annyira nem jött a várt romlás, sőt inkább a nem várt javulás érkezett, hogy ráhúztam még 5 napot. Gondoltam, menjünk biztosra, de így is csak javult a növény állapota. Hát ennyi. Akit pedig érdekel, azok számára még egyszer megemlítem az 57. videómat, linkje a leírásban, amiben bővebben beszélek a mikrohullámos sütő nem létező káros hatásairól. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!